హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ వన్ ఏ ఫంక్షన్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి సెవెన్ మార్క్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ఎఫ్ మ్యాప్ ఏ టు బి కామా జీ మ్యాప్ బీ టు సి ఆర్ టూ బైజిక్ టూ ఫంక్షన్స్ దెన్ ప్రూవ్ దట్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ ఫస్ట్ గివెన్ ఎఫ్ మ్యాప్ ఏ టు బి కామా జీ మ్యాప్ బీ టు సి ఆర్ బైజెక్షన్స్ దట్ ఇంప్లైస్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ మ్యాప్ ఏ టు సి ఈజ్ ఆల్సో బైజెక్షన్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్ సమ్లో మనం ప్రూవ్ చేసాం కదండి ఇది సో అక్కడి నుంచి దాన్ని బట్టి రాసుకున్నాం అనమాట నా ఎఫ్ మ్యాప్ ఏ టు బి ఈజ్ ఎ బైజెక్షన్ సో ఇది బైజెక్షన్ అయిందంటే దీని ఇన్వర్స్ కూడా బైజెక్షన్ అవుతుంది అదే రాస్తున్నాం చూడండి ఎఫ్ ఇన్వర్స్ మ్యాప్ బీ టు ఏ ఈజ్ ఆల్సో బైజెక్షన్ సో సిమిలర్లీ ఇది రాసినట్టే ఇప్పుడు జీ జీ కూడా తీసుకోవాలి జీ మ్యాప్ బీ టు సి ఈజ్ ఏ బైజెక్షన్ సో జీ ఇన్వర్స్ మ్యాప్ సి టు ఏ ఈజ్ ఆల్సో బైజెక్షన్ దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల నుంచి ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ మ్యాప్ సి టు ఏ ఈజ్ ఎ బైజెక్షన్ అని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇక్కడ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ మ్యాప్ ఏ టు సి ఈజ్ బైజెక్షన్ అన్నాం కదా సో దీని ఇన్వర్స్ కూడా బైజెక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా రాద్దాం జీ సర్కిల్ ఎఫ్ హోల్ ఇన్వర్స్ మ్యాప్ సి టు ఏ ఈజ్ ఎ బైజెక్షన్ సో ఈ రెండిట్లో సి అనేది కామన్ డొమైన్ కింద ఉంది కాబట్టి అదే రాద్దాం సో జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అండ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ హ్యావ్ సేమ్ డొమైన్ ఏంటది సి ఇప్పుడు సిన్స్ ఎఫ్ మ్యాప్ ఏ టు బి ఈజ్ ఆన్ టు సో ఇది బైజిక్ట్ అయిందంటే ఆన్ టు అవ్వాలి వన్ వన్ అవ్వాలి కదా సో ఇది ఆన్ టు అయిందంటే కండిషన్ ఏంటి దట్ ఇంప్లాయిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ బి సో దీన్ని బట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఎఫ్ ఇట్ వెళ్తే ఇన్వర్స్ అవుతుంది ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి ఎగైన్ సిన్స్ జీ మ్యాప్ బీ టు సి ఈజ్ ఆన్ టు ఏమవుతుందండి ఈ కండిషన్ జియో బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఫర్ ఆల్ స్మాల్ బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ బి స్మాల్ సి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ సి సో దీన్ని బట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ జీ ఇట్ వెళ్తే ఇన్వర్స్ అవుతుంది జీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సి నవ్ ఫర్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ మ్యాప్ ఏ టు సి దీని నుంచి జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని ఎలా రాయచ్చండి జీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కింద రాసుకోవచ్చు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే 
బి అని చెప్పి ఇందాక తీసుకున్నాం కదా సో అదే ఇక్కడ రాస్తాం అనమాట ఎఫ్ఎఫ్ఏ అంటే బి అని ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదండి ఇదే అక్కడ రాసాం ఎగెయిన్ జిఎఫ్ బి అంటే సి ఇక్కడ జిఎఫ్ బి అంటే సి అని తీసుకున్నాం కదండి ఇదే అక్కడ రాసాం దేర్ ఫోర్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు సి దట్ ఎంప్లాయీస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది తెలితే ఇన్వర్స్ అవుతుంది జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సి సో దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి ఆల్సో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ మ్యాప్ సి టు ఏ దీని నుంచి ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని ఎలా రాయచ్చండి ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సి కింద రాయచ్చు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సి అంటే ఎంతండి ఇదిగో జీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సి అంటే బి ఎగెయిన్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి అంటే ఎంతండి ఇదిగోండి ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి అంటే ఏ దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ మనకి ఏ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సి వచ్చింది ఇక్కడ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సి వచ్చింది సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని బట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే డొమైన్ కూడా మనకి సేమ్ వచ్చింది ఇక్కడ సి వచ్చింది ఇక్కడ సి వచ్చింది డొమైన్ సో ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ థ్యాంక్ యూ అండి వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి